今回の旅は湯治場を巡る旅270年の歴史を誇る妙見温泉に行きます妙見温泉は鹿児島空港から車で15分山あいを流れる天茂川に沿って温泉地が並んでいます今日は天候にも恵まれていい温泉日和だその前に行ってみたかった場所に来ました築100年以上の古い木造駅舎 JR カレー川駅現在も視察線の停車駅として使用されている無人駅です。こういうレトロな感じ、いいな。まるで昔の映画の世界に張り込んだような気分になるな。これは確か映画で見たことあるやつだタブレット閉塞機列車が衝突しないように駅と駅の間で使われた機械だなんかこういう風景見てると旅してるなーって感じがするなー旅してる気分になってきたからそろそろ温泉にでも行くかな。カレー川駅からちょっと走ったところに早速立ち寄り温泉が見えてきました安い300円で入れるのか雰囲気抜群な感じがなかなか期待できる楽しみです早速堪能してこようと思います炭酸水素塩泉というだけあってさらっとした泉質と鉄分の匂いをほのかに感じる温泉でしたいやーいいお湯だったなさあ、で次どこ行こうかな。うん、温泉街って感じしてきたね。うん、中心。天茂川に沿って温泉宿が立ち並ぶ妙見温泉高級な宿と昔ながらの工事宿が
立ち並んでいます反対側には水力発電もあります次の風呂に入ってみるかなまさしく当時宿といったかたつまい雰囲気からしてもうたまらない。線かけ流しの圧倒的な湯量がすごい。ああ、いいな。温まる。これを二百円で味わえるなんて。ここにはもう一つ、打たせ湯もあります。こちらも圧倒的な湯量が嬉しいね大変いいお湯を堪能させていただきましたお温泉から上がった後は非常にすっきりとした気分になれるのが嬉しい来てみてよかったなそそろそろお腹も空いてきたところだなんか食うかなうかな食堂の響きに惹かれて入ってみましたせっかくだから地域のものを食べたいなと思って小池定食を選んでみましたまあ、ね、まあそうですね思ったよりサクッとこれた感じがしたんで<笑>おーあーすみませんこれは酢味噌をつけて食べてくださ、はいこれは濃いね酢味噌ですね、はいで、お箸はここにあります。あ、はい、すみません。はい、はい、どうぞ。ごゆっくり。いやー、これはなかなかうまそうだ。鮎の甘露煮。そして、鯉の洗い。手に物などバランスがいい。鯉の洗いは、酢味噌につけていただく。みずみずしさと、歯ごたえがあって、とってもうまかった。アユの甘露にも味がよく染みていて柔らかくてうまいご飯が進む美味しさでしたもうここに来るときはもうあったかくてですね。ね暑いですよね。私ちょっと外に出たけど、もういい感じだなと思って。そうなんですよ。天気もいいですし。うん。おかみさんもフレンドリーな方で、よく
声をかけてください気にかけてくれるのが嬉しい大変おいしゅうございましたすみませんごちそうさまでしたの県温泉にはクマソの穴と呼ばれる場所がある古事記や日本書記に記されている大昔の民族だ<音声>このクマソの穴はクマソ族の首領川上健が住んでいたところで女装した大和健の巫女に殺されたと伝えられている場所です駐車場から山道や階段を歩き日頃の運動不足を体感しましたおおすごっ。そしていよいよ洞窟の中にあるクマソの穴に入っていきます。中は想像以上に広い空間でした壁の模様は鹿児島出身の芸術家萩原貞之さんのモダンアート神秘的な空気を醸し出していましたっって登って登きたたがあったなそろそろまた温泉を楽しみたいと思います。ちょっと高さが竹湯がまた面白い。ああいいな。贅沢な気分になれる。こちらも大変素晴らしい温泉でした近くにあの坂本龍馬が絶賛したという滝があるということで行ってみました展望台があるということで見てみたのですがちょっと見づらいこれは降りていかないとダメかな結構急斜面下っていくな頑張るか。
たどり着いた犬飼滝は確かにすごい落差およそ3 6メートルそしてとても豊富な水量そろそろ今夜の宿へ向かう準備をしたいと思いますせっかくだから地元のお店で何か買っていこうかなこれで夜の晩酌は大丈夫今夜の宿は妙見温泉からちょっと離れたところにある湯治宿をなんとか抑えることができた本当かよおほほマジか大丈夫かうん、宿は一棟貸しの宿だ。今夜の宿は思っていた以上に綺麗な場所でしたなかなか快適に過ごせそうですいやーこれはかなり十分すぎるぐらい快適だ。Wi-Fi も結構いい感じだ長期滞在にはいいかもしれないあー染み渡るここの音声もいい感じだそう成分がびっしりと石化した大浴場かなりワイルドだなんか来てみて思ったのがたまには自分に優しくしないとダメだねこういうことを楽しめる年齢になってきたのかもしれないな<音楽>キーンと冷えた中で入る露天風呂こういうのもいいよねあーいいな癒されるわ星空を眺めながら入る露天風呂そしてたまーに動物の声が聞こえてくる<音声>さあ晩酌を楽しもう地元のお店で買ってきたお惣菜を広げて晩酌を始める。
鳥の刺身をタレと生姜でいただく。そして鯉のアライは酢味噌でいただく。美味しそうだったので一緒に買ってみた海鮮サラダ。柔らかくて新鮮な鶏の刺身がうまい、うん、あうあお昼に食べた鯉の洗いが忘れられなくて買ってしまったやっぱりうまいこれはこれで結構贅沢な晩酌という気がしているいい温泉に地元の食材を食べるいい夜じゃないか、うん、またこういう感じの当時の旅をしてみたいな。今夜は気持ちよく寝れそうだ次はどこへ行こうかな